আসসালামু আলাইকুম আমার দেশ ও প্রবাসের সকল ভিউয়ার্সকে আশা করি সকলেই ভালো আছেন আর আজ আমি আমার এক দর্শকের অনুরোধের একটা রেসিপি নিয়ে হাজির হয়েছি আর রেসিপিটা হলো সিলেটিরা যেভাবে রোস্ট রান্না করে সেই রেসিপিটা তো আমি শুরু করেছি দেখতে পাচ্ছেন প্রথমেই প্রথমে আমি ফুড কালার যেটা জর্দা রং খুবই সামান্য পরিমাণে দিয়ে মেখে নিয়েছি আর এখানে মুরগির পরিমাণ হল একটা মুরগি নিয়েছি আমি দিয়ে দিলাম সামান্য পরিমাণে লবণ আর হাফ চা চামচ করে আদা বাটা রসুন বাটা আর পেঁয়াজ বাটা তো এখন ভালোভাবে এটা মেখে নিব নিয়ে আমি এক চা চামচের মতো টক দই দিব দিয়ে আবারও ভালোভাবে মেখে নিব তো ভিউয়ার্স আমি বলিনি একটা কথা এটা হচ্ছে নর্মালি বাসায় সবাই আমরা এরকম করি আর বিয়ে বাড়ির যে রোস্টটা যেভাবে রান্না করে আমি অন্য কোনো একটা ভিডিওতে আপনাদের সাথে শেয়ার করব যে বিয়ে বাড়িতে গ্রামের বিয়ে হোক আর শহরের বিয়ে হোক রোস্টের রান্না স্টাইল একই রকম কি মশলা ইউজ করে আর কি রকম হয় স্বাদ সেটা আমি আপনাদের সাথে অবশ্যই শেয়ার করব। তো দেখতে পাচ্ছেন আমার মেখে নেওয়া হয়ে গিয়েছে তো এখন আমি এটা ভেজে নিব প্রত্যেকটা পিস আর একটা পাশ দুই মিনিট করে ভেজে নিব টোটাল চার থেকে পাঁচ মিনিটের মতো সময় লাগবে খুব সাবধানে আমি ভেজে নিব দেখতে পাচ্ছেন তেলটা ফুটছে তো ঢাকনা দিয়েছি এই জন্য যাতে গায়ে এসে না লাগে এবং চুলোর বা টাইলসের আশপাশ যাতে তেল পড়ে নষ্ট না হয় সেজন্য যারা নতুন দাদুনি আপনাদের উদ্দেশ্যেই আমার এই ছোটো ছোটো টিপসগুলো আমি শেয়ার করি আর যারা রান্না করেন সবসময় আপনারা সবার সবার জানাই আছে তো যারা জানেন না আপনাদের উদ্দেশ্যে আমার এই বলাটা যে ঢাকনা দিয়ে ঢেকে মানে যখন মশলা তেলের সাথে মিশে যায় তখন আর তেলটা ওইভাবে ফুটে না তারপর ঢাকনাটা উঠে নিয়ে আপনি রান্না করতে পারেন তো ভিউয়ার্স দেখতে পাচ্ছেন পাশের চুলোয় আমি পোলাও রান্না করছি যেহেতু রোস্ট রান্না করছি তাই পোলাওটাও রান্না করে নিলাম আর রোস্টের সাথে পোলাওটা ভালো যায় সেজন্য তো আমার রোস্টের দুইটা পাশই ভালোভাবে ভাজা হয়ে গিয়েছে আমি এখন একে একে প্লেটে উঠিয়ে নিব আর কালারটা এটা খুবই সুন্দর হয়েছে দেখতে পোলাওটা রান্না করার পর আরও ভালো লাগবে দেখতে খেতেও খুবই স্বাদ হয়েছিল এটা কিন্তু পুরানা ভিওয়ার্স এটা টক দই দেওয়ার পর এরকম একটা কালার চলে আসে তো এখন আমি এই তেলের মধ্যে প্রথমেই ঘি দিব আর একে একে প্রত্যেকটা মশলা কি দিচ্ছি আপনাদের সাথে অবশ্যই শেয়ার করছি ভিউয়ার্স আপনাদের মনে হতে পারে ঘি এত জমে আছে কেন আমি আমার একটা ভিডিওতে শেয়ার করেছিলাম আর নতুন করে বলছি না তা আমি সব সময় যেহেতু এটা বেশি দিন আমি রেখে আমি ইউজ করি সেজন্য আমি ফ্রিজের নর্মাল চেম্বারেই রেখে দিই বাইরে রাখলে পরে বাইরের টেম্পারেচারে সেটা তোমার একটা স্বাদ বা গন্ধ তোমার একটা ভালো থাকে না সেজন্যই রাখি তো ঘিটা দিয়ে দিলাম পরিমাণ মতো আপনারা আপনাদের পরিমাণ অনুযায়ী দিয়ে দিবেন স্বাদের স্বাদ মতো আর কি তো আমি দিয়ে দিলাম তেজপাতা দারচিনি দিয়ে দিব সাদা এলাচ কালো এলাচ গোলমরিচ এবং স্টার এনিস মশলা আর আপনারা চাইলে লবঙ্গ দিতে পারেন তো একটু আমি ভেঙ্গে ভেঙ্গে দিচ্ছি যাতে স্মেলটা সুন্দরভাবে চড়ায় তেলের মধ্যে একটু হালকা ভেজে নিব 
তারপর আমি বাটা মশলাটা দিয়ে দিব আর বাটা মশলাটা আমি পরিমাণটা বলে দিচ্ছি আমি হাফ কাপ আদা কুচি হাফ কাপ রসুন কুচি আর হাফ কাপ পেঁয়াজ কুচি তিনটা একসাথে নিয়ে ব্লেন্ডারে ব্লেন্ড করে নিয়েছি নিয়ে আমি আমার স্বাদ অনুযায়ী পরিমাণটা দিয়ে দিচ্ছি দিয়ে দিচ্ছি আবারও দুই টেবিল চামচের মতো টক দই আর বাটা মশলাটা দিলাম দুই টেবিল চামচ হাফ চা চামচ দিয়ে দিলাম হলুদ গুঁড়া আর দিয়ে দিব মরিচের গুঁড়া হাফ চা চামচ যেহেতু আমি রোস্টের পিসটা পিসগুলো আমি ভালোভাবে আগে ভেজে নিয়েছি অনেকখানি সেদ্ধ হয়েই গিয়েছে এখন যত মশলাটা কষাবো রান্নার টেস্টটা তত ভালো হবে তো দিয়ে দিচ্ছি আমি এখানে দেখতে পাচ্ছেন টমেটো সস দুই টেবিল চামচের মতো দিয়ে দিব ভালোভাবে নিতে হবে মশলাটা যত বেশি কষানো হবে তত বেশি টেস্টি হবে এই রোস্টটা আবারও ডেকে দিচ্ছি আর বিয়ে বাড়ির রোস্টটার টেস্ট একরকম আর বাসায় যে রান্না করে যে রোস্টটা সেটারও টেস্ট অন্যরকম দুইটা দুরকমেরই আলাদা আলাদা টেস্ট তো দুইটাই আমার বেশি ভালো লাগে আবার আমি ঢাকায় যে রোস্টটা রান্না করি সাদা যেটা একটু মিষ্টি মিষ্টি টাইপের সেটাও ভালো লাগে তবে সবচেয়ে বেশি ভালো লাগে আমার সিলেটের বিয়ে বাড়ির রোস্টটা সেটা গ্রাম হোক বা শহরের বিয়ে হোক আমার সবচেয়ে বেশি ভালো লাগে ওইটাই আর এই দুইটা রোস্ট যে খারাপ লাগে তা না ভালোই লাগে তবে সবচেয়ে বেশি বলেছি ভালো বিয়ে বাড়ির রোস্টটা লাগে আর ওইখানে যে রান্নাটা হয় বিয়ে বাড়িতে এই বাবুর ছিরা কি মশলা কিভাবে ইউজ করে আমি সেটা আপনাদের সাথে অবশ্যই শেয়ার করবো আমি বলেছি যখন করব। তো আপনারা আমার আজকের এই ভিডিওটি যদি ভালো লাগে এই রেসিপিটা ভালো লাগে অবশ্যই আমার চ্যানেলের কমেন্ট বক্সে গিয়ে আমাকে লিখে জানাবেন আপনারা ট্রাই করার পর আপনাদের কেমন লাগলো আর আমার চ্যানেলটি যারা সাবস্ক্রাইব করে ফেলেছেন আপনাদেরকে অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ আর যারা করেন নাই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন এবং পাশে থাকে বেলাইকন ক্লিক করে নোটিফিকেশন অন করে রাখবেন যাতে আমার পরবর্তী ভিডিওগুলো পাবলিশড হওয়ার সাথে সাথে সবার আগে আপনি পেয়ে যান আর ভিওয়ার্স দেখতে পাচ্ছেন আমার মশলাটা কষানো হয়ে গিয়েছে আমি এখন রোস্টের পিসগুলো দিয়ে দিব খুবই সাবধানে দিতে হবে যেন গায়ে এসে গরম মশলাটা যেন না লাগে তো পিসগুলো ভালোভাবে মশলার সাথে মেখে নিচ্ছি উল্টিয়ে পাল্টি দেখতে পাচ্ছেন দুইটা পাশে যাতে মশলাটা ভালোভাবে লাগে তাহলে খেতেও ভালো লাগবে মাংসের ভেতরে ফ্লেভারটা যাবে দেখতে পাচ্ছেন ভিওয়ার্স আমি খুব ভালোভাবে এটা মশলাটা মাংসের সাথে ভালোভাবে মিশিয়ে নিচ্ছি 
তো কিছুক্ষণ আমি এটা আরও কষে নিব আর এই কষানো মধ্যে মাংসটা সেদ্ধ হয়ে যায় প্রায় তো এখন সামান্য পরিমাণে কয়েক ফোটা গোলাপ জল দিয়ে দিব আপনারা চাইলে কেওড়া জলার গোলাপ জল একসাথে মিশিয়ে হাফ চা চামচের মতো করে নিয়ে দিয়ে দিতে পারেন তো আমি কেওড়া জলটা আমার কাছে বেশ কড়া মনে হয় ঝাঁঝাল একটা গন্ধ লাগে সেজন্য আমি শুধু গোলাপ জলটা খুবই সামান্য পরিমাণে ইউজ করি তো এই বাটির পানিটা খুবই গরম আমি পানিটা গরম করে আগে নিয়েছি তো এটা আরও কম সময় লাগে সেজন্য এই রোজ রান্নাটা তো আমি খুবই সামান্য দিলাম প্রায় দুই মগের মতো হবে পানি তো এখন এই দুই মগ যে পানি আমি যে দিয়েছি এটা যা যতটুক সেদ্ধ হয় নাই মাংস মাংস সেদ্ধ হয়ে যাবে প্রায় সেদ্ধ হয়েই গিয়েছে মাংস আর এখন আমি এটা ঢাকনা দিয়ে দেখে দিব ঠিক বি পনেরো থেকে বিশ মিনিট সময় লাগবে তো সেটা মাংসের উপরে নির্ভর করে আর এটা আমার পনেরো মিনিটের মতোই লাগবে যেহেতু এটা দেশি যে বাচ্চা মুরগি যেটা সেটা দিয়ে আজ আমি করছি তো পানিটা শুকিয়ে যাওয়ার পর মশলা যখন গোনো হয়ে আসবে তেলটা উপরে বেশি উঠবে তখনই আমি এটা নামিয়ে নিব তো বিয়ার্স আমি আজ বিদায় নিয়ে নিচ্ছি সবাই ভালো থাকুন আল্লাহ হাফিজ